よたまには一緒に飯行こうぜえー、じゃねえってこうだ早く行くよ今日マッツー朝からむしゃくしゃしてんだから私はいいよここではっ何逆らってんのじゃあこれは没収ねほら早く行こうぜエロ女それともやっぱ食欲より性欲か<笑>本能むき出しできてんのなほーら立てよなんでそんな鈍いの一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃんうっざいちいち呪いああ気分悪いな飯がまずくなるよおい誰だ今の気分悪いって俺たちのことかそんなの当たり前じゃん他に誰がいいんだよああ俺もそう思ってただよな,なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さんあれでいい気になってんだからめでてえよな何みんなちょっとこいつ高田だよエロ女に味方すんの高田さん大丈夫そんな奴ら無視しなよバカっぽい悪口だよなエロ女だってさいや成人派はご潔癖ですな<笑>なんだのねえヒステリーはみっともないなそれじゃあモテないよはあ、何見てんだなんか言いてえことでもあんのかよあるに決まってんじゃんまだ気づいてねえの<笑>た確かにさお前らいい加減にしろよっていうかそうだよそれそれほんと何様だなあもう高田に構うなよお前らそうだ高田さんに近づくなやっと言えたじゃねえかせいせいしたぜお前らはよそで飯食うんだろ早く出てけよおうおうおう確かに言ってた出てけ出てけよし行け行け<笑>なんだよお前ら急にお,おい待つくっとうもう行こうみんな分かっちゃいるんですよ自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって大人だってそういうことあるでしょ八神さんはこれを狙ってたわけですか集団心理に傍観者効果って言葉があるそうですある事件に出くわした時自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ他の人がやらないなら緊急性はない他の人がやらないなら自分だけやる必要はないこのぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい結果誰もが動かないただの傍観者になるでもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんですほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど最初の1話が行くとドッと続くでしょうファーストペンギンですね未知なる海へ飛び込む最初のペンギンそれをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうですつまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたとこれでいじめが解決したかは分かりませんけどそのとっかかりにはなるのかもあいつらもういないから大丈夫だよ。<笑>